Люди, привет! У нас Eclipse. Машина приехала с Америки. Но, правда, не в этом году и не в том. И... Короче, несколько лет назад она приехала с Америки. Ездила, ездила, немножко ударили. Поэтому будем делать. Низкая машина. Заезжал на стапель зад, задом. Так боялся, чтобы не зацепить. Но не зацепил. Не сильно-то и низкая, хотя на улице это казалось низкая. Значит, двери, 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 тут, 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 все работает хорошо. Повреждение, удар в морду, крыло. Это хорошее крыло, нормальное, целое, может быть немножко разогнутая полка. Капот, капот в мусорку, крыло в мусорку. В общем, капот под замену, крыло под замену. Телевизор под замену. Запчасти все были заказаны в Америке. И вот спустя там месяц-два приехали. Капот Тайвань. Американская Тайвань. Кругело Тайвань. Телевизор тайванская рыгань. Ну, я тут вижу, что он как бы кое-где какой-то он... Но мы наде... будем надеяться, что вот сюда, вот, к примеру, защелкивается бампер. И чтобы он хорошо защелкнулся, нужно взять эти все точки, поспиливать. Есть большие, есть маленькие. Ну, в общем, их надо подточить, сточить. Они не должны тут быть. Сейчас будем смотреть, как там будут. Дело в том, что я машину смотрел пару месяцев назад, и я уже не помню, что там. А сегодня хозяин... Пригнал, мы капот еще не открывали, не смотрели. Ну, вот видно, как поварено, какое несовпадение металлов идет. Но я думаю, как-то наберем, как-то сумеем. Крыло тоже не смотрел, не разворачивал. Будем надеяться, что оно нормальное. Ага, здесь, я смотрю, приварили с зазором 5 миллиметров, да? Вот ставочка, как должна быть, не знаю. Вот. 5 миллиметров сейчас посмотрим капот вроде ничего такой нормальный где-то тут был какой-то такой сиська я видел уже и не вижу но что-то я где-то что-то я где-то на нем видел нормальный капот это так и задумано а то скажите а то многие подумают что помято здесь такие какие-то непонятные овалы и один там и второй Капот Тайвань. Ну, так, в принципе. Без герметика, понятно. Кстати, жесткий такой. Ну, вроде не... Вот обязательно надо кому-то погазовать, когда тут решили видос запилить. Также нам дали какую-то планку кривую. Наверное, бампер ей прижимается, разберемся. Также не оригинальные фары. Лево-право. Разберемся. Также дали две полоски. Разберемся. По зазорам. Так, крыло это меняем. Да, всем понятно. Стал большой зазор. Двери. Двери хорошо открывают, закрываются. Вот. Полностью даже подпрыгивают, может быть, на какой-то миллиметр. Это из-за вот этого сти... Ну, это безрамный автомобиль, то есть, если опустить не будет. Здесь салон частично разобран, потому что... Человек, он твит, твит, э, пищики примеряет. В общем, здесь будут стоять много-много динамик. Вот так вот. Много-много дина, динамик. Мидбаса. Мидбаса закрыт. Что еще можем видеть? Это крыло туда залезло. Здесь зазор раскрылся. Все показывают, как будто морда туда ушла. Но если бы ушла морда, здесь был бы маленький зазор. А здесь зазор, в принципе, и хороший. Может быть, нам, может, оно стало просто немножко торчать. Вот. Мы его снимать тоже будем. Ну, может, и ушла действительно. Еще не знаю. Лонжерон целый. Усилитель целый. Сейчас откроем, посмотрим. Вот пришел удар в лонжерон. Действительно, может, и толкнуло все туда. А может, просто лонжерон примялся. Как всегда, ось симметрии, диагонали нам все это покажут. Вот такая прикольная пара. Вот так вот машина и ездила, кстати. Пару месяцев, если не больше. Кто эту машину видел, всем привет. 
Капот мы не откроем, потому что нету. Человек потерял ключ. Значит, надо взять болгарку это и перерезать. И открыть, посмотреть. Ого, ну конечно, смотрите, как телевизор ушел. Вот где замок. А, ну и он видно как-то вывернут весь. Люди, я смотрел пару месяцев назад эту машину. Я за два месяца сколько машин пересмотрел, что я все не упомню. Ну что-то мы смотрели, я даже когда я смотрел рулетку брал, что-то мы мерили ушло здесь. То ли лонжерон, то ли не лонжерон. Это у нас есть? Это у нас... Да вроде же на телевизоре эта часть идет. Идет. Ну и хорошо. Это подрихтуем. Ох, какое жесткое. Это подрихтуем. Здесь все класс, класс, класс. Чем-то Лансер напоминает. Или что напоминает? Вот, блин, Митсубис как будто. Конечно, это ж Митсубис. Что-то напоминает, не помню, что. Через отверстие варится, варится. Ай, Лансер 9, что ли? Не помню. Давайте откроем капот, посмотрим. В общем, мне кажется, у нее вся морда туда уехала. Надо тянуть морду. Потому что там зазор, тут не совпадение какое большое. Замок, а вот диригель. Или сказать бы, что вот отсюда надо сильно подвинуть. Но я бы не сказал бы, что оно тут все поломалось прям. Здесь же как бы и ничего так. Нормально. Давайте отпиляем. Отпилим. Да посмотрим. Вот, видно, направлялки. Направлялки под бампер. И нету здесь этих пупырышков. Сварки пружины. А, там еще бампер у нас есть. Показать, как бампер стоял на машине. Вот так. Вот с таким стеклотекстолитом. Так его и привезли. Бампер тут много-много паяли. Вот, вот пайки, пайки, пайки. Пайки, пайки, пайки. То есть... Ух, какая надежная пайка. В общем, паяли, паяли, паяли. Я не уверен, что он хорошо... Я вообще не уверен, что мы ее хорошо наберем. Я клиенту это сказал. Как можно набрать, сделать зазоры с таким тайванским испаянным бампером. Поэтому будем выводить максимально ровно. Но супер-пупер я не обещаю. Конечно, как же спортивная машина без прямотока. Что здесь видим? Так, вот здесь как-то оно угол острый получился. Должно быть 90 градусов, не 90. Сейчас посмотрим. Ну, почти 90. Ну, 90. Может быть, немножко не так, не 90. То есть здесь уже видно, что оно как-то здесь согнуло. Вот надуло бугор. Это надо туда. Что еще видно? Мне кажется, нифигово на ней ланджоны уперли. Почему? Хотя я не уверен за этот. Почему? Да просто я вот смотрю, этот ланджон вообще как-то вот так идет. То есть он идет, а потом вот так. Как будто он в этом месте ну, очень сломан. Где здесь сломан, не знаю. Сейчас будем разбирать все это, смотреть. Но где-то там что-то сломано. Это ампутируем. Блин, если два ланджона ушло, то тут еще пофиг. А этот, если ушел туда, это очень плохо. Потому что иногда на машине уходит ланджон, к примеру. Вот насколько мы тут намерили. Да тут на 5 сантиметров. Если на 5 сантиметров уходит, то чтобы его перетянуть, это надо, во-первых, на 5 подвинуть до нормы, а потом еще примерно на 5 переломать. А как можно на 5 переломать, если мы сейчас подтянем его, здесь будет уже маленькое расстояние между шкивом, а потом еще надо его переломать, а в итоге все, все ломается уже. Но ну, я имею в виду, ланжон упирается в генератор, подушка на излом идет, та подушка выламывается. В общем, с мотором делать, толкать ланжон в бок, это гимор еще тот, надо снять капот, наверное. Потому как я боюсь, чтобы кончики там беды не наделали, хотя они загнутые. А, ну да, это их загнули, чтобы они беды не наделали. Так, дальше. Ну, здесь видно от старости. Просто стакан пустил ржавчинку. Перемычка. 
Ну, здесь такое все массивное. Я верю даже в то, что если он ушел, то вот это никуда сильно не ушло. Хотя зазор, да, какой тут у нас, какой он у нас большой. Как будто все туда надо. Тоже еще не знаю. Сейчас разберем, посмотрим. О, палка нашлась, а я ее не видел. Да я и побоялся до такой высоты поднимать капот за стекло, за крыло то переживал. Нифигово перемычка, кстати, стоит. Криво. Поэтому это сто процентов. Вон подушка, и она стоит очень криво. Или не, да, как-то она не... А, она там кривая идет. Не, я имею в виду не ровно такая, а как-то вот так. Но вижу, что криво стоит. То есть низ надо очень туда. То есть вот, вот эта вся часть очень туда надо. Ну, полезли вниз еще посмотрим. Сейчас мы что тут, фару снимем, крыло снимем, крыло снимем. Да? То снимем крыло. Я думаю, снимем фильтр, снимем, аккумулятор ликвидируем. Ну что дальше будем разбирать. А пока полезли в яму, посмотрим, что там под днищу покажет. Пороги есть, если что. Пороги есть, если что. И радует, что не надо накладки снимать. Если нам зажимать придется. Вот здесь зажмется. А зажимать, скорее всего, придется. И вот здесь зажмется. Так, далее, далее, далее и тому подобное. Алюминиевый подрамник, да? Да. О, резинка стабилизатора себя как-то неловко чувствует в своем посадочном месте. Ходовка прикольная. Тем, чем прикольная. А тем, что вот оно все кузову прижато. Вот в этом месте. И, грубо говоря, вот еще сальный блок, кстати, который ровно сидит. А там вон еще, видите, утолщение, типа корень лонжерона идет. То есть, как бы лонжерон в бок не двигался, на колесо это не влияет. Это прикольно. Сейчас это тоже вот снимем, нам сразу лонжерон даст. Доступ к лонжерону посмотреть. И все целое. Ну, вот тут ничего не видно. Ничего не видно. Вон. Есть острая складка. Видно? Видно. Ага, ну да. И лонжерон не кисло в этом месте сломало. Потому что если складку как бы туда подать, оно все упрется. Значит, вот эта точка на месте. Вот туда. Ерунда, да? Мы умеем сами такое делать? Умеем. У меня секретный проект был один полгода или год назад, полгода или год, не помню. Там тоже, тоже так же само заехал автомобиль, очень ложь, он был один сломан и очень второй. Я его тогда за три дня сделал, спешил сильно, потому что снимать... Ну мне, короче, знаете как, заплатили, чтобы не снимать. Надо было помочь одному товарищу. Сделать ее на нычку, чтобы никто не узнал в нашем городе. И вот я помню, что трудно было это делать. Приходилось двигатель, подушки все откручивать. Смешно, да, слышать фразу? Мне заплатили, чтобы я не снимал. Люди все привыкли, что все машины снимаются. Поэтому да-да-да. Говорят, блин, давай я заплачу, но ты не снимай. Бывает такое, и платят, прикиньте, дожились. Так, давайте подразберу немножко и продолжим.
подразобрал малеха защиты крылья э, порожки не пришлось снимать крылья аккуратно выезжают если на машине колес не будет вообще удобно будет э, да 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 что неудобно а, неудобно только вот эту то что крыло у нас туда заныривает и как бы вот вверх надо отвести да то что оборот не дает а здесь вот, неудобно но реально Обломал всего лишь два болта М6, крепление крыла одно, одно и с другой стороны точно такое же отломал. Но оно нам по барабану, потому что мы меняем это. И это меняем, все меняем, меняем, радиатор пока не снимаем. Тоже не знаю, надо снимать, не надо. Жабу вот так вот разобрал, перемычку еще не снимал, но перемычку надо снять. Потому что она по идее стоит в натяге. Совершенно случайно у себя нашел умный чертеж ну то есть умный умный это умный ну, по сравнению с вот этим что показало стаканы больше здесь на на 5 миллиметров больше и если померить диагональку от, от шпилечки до стоечки и другую стоечки. То есть они сейчас немножко показывают размер больше их до стоечки диагональки. То что получается? То получается на 8 мм вот эта диагональка больше. То есть надо этот туда. Тогда диагональка будет одинаковая, но между ними будет мало. И это туда. То есть у нас два стакана вот пришли сюда. Вот так, пришли стаканы сюда. Самое удивительное, интересное, что это колесо стоит ровно. А это колесо стоит немножко подзабалено. Там, да нет, я обманываю. Мы нивелиром померим. То, что в принципе ровно. То есть колеса стоят ровно. Что-то мне казалось, что оно заваленное. Казалось, не казалось, не казалось. У нас с вами нивелиров полный гараж, а мы тут думки думаем. Казалось или не казалось. Ну, вот сейчас на боковой профилечек возьмем. И что покажет? Ага, там вот именно будет вот внизу именно центр-центр. Оно и должно быть завалено. вообще кто не знает. Трудно сказать, где оно выйдет. Очень трудно сказать. Но оно и есть заваленное. Я вижу, что оно заваленное. Немножко-немножко. Это отлично, потому что они должны быть с завода немножко завалены у всех переднеприводных автомобилей. Хотя, да я не уверен, что-то те, что руль там ровно. И это будет, и это заваленное, я вижу. Это даже вроде больше заваленное. Ну ладно, то потом померим нормально. Мне в один момент показалось, что это немножко даже вот так, а то идет ровно. И когда мы перетянем, то это вывалится. А это завалится. Блин, что я гоню, короче. В общем, полез. Показалось, что еще хуже по колесам будут. Полез, перемелил рычаги до шаровых опор подрамник. Там сзади есть где мерить. Ровно, ровно. Диагонали тоже ровно. То есть шаровые опоры стоят ровно, рычаги стоят ровно, подрамники стоят ровно. Но потом начал смотреть здесь, как у восьмерки есть два болта. У вас 2108, которые не регулируются. Один болт и второй. То есть... Если мы стаканы выровняем, то колесо немножко завалится, а то, а то может или ровно быть, или даже немножко вывалится. Но неизвестно, машина ездила, неизвестно, что там. Может там есть, может там подвинули на этих болтах. В общем, все классно по развалу будет. Дальше. Забыл ширину. Ай. По мере, есть размер раз-два. Он сейчас на один сантиметр больше. И вот эта диагональ. Даже не помню, насколько больше. По-моему, на 3 сантиметра она больше. Вот это. Можно вся сюда уехала, тут всем, всем все понятно. Вот крепление крыла, да. Крепление крыла 165. А здесь будет у нас 168. 165. А здесь будет 168. 
3 сантиметра показывают разница. То есть напал 3 сантиметра и между ними сантиметр. Если это туда, тогда еще больше будет диагональная разница. Если это за сантиметр сюда, то тогда уже меньше диагональ будет разница. Ну, в общем, тут все понятно, надо туда тянуть. А лоджионный не мерил еще никак. И мне что-то в один момент показалось, что вот этот очень занижен. Ну, машина сейчас должна стоять, по идее, ровно. Она и стоит ровно. А, конечно, сейчас особенно видно, как дырка в усилитель. Это дырка, это не отверстие. Отверстие вон. А здесь порвало его, поломало, значит дырка. Ну, в общем, что, видно все, да? Вот этот подняло, этот в бок сдвинут. В общем, два ланжеона в бок уехали, стаканы уехали, э -э полки крыльев немножко уехали. Ну, как немножко, на 3 сантиметра. Плюс между ними на сантиметр шире. Это ланжеон еще вверх подняло. И еще и вот тут его поломало. Еще и проводку поперебивало. И вот его надуло, и вот складка. Ой, какая серьезная складка. Ай, ай, что тут? А вот надуло. Это мы все ликвидируем. Это же у нас есть такая штука. Да, есть. Ага, там одна с отверстием, другая это без отверстия. Это ликвидируем, зажим, буки будем тянуть. Будем за это тянуть, ланджоны два идти будут. То есть этот ланджон мы восстанавливаем. Все нормально, туда дальше. Я не думаю, что где-то что-то подломало. Хотя у нее такая конструкция брызговика. Имею в виду стаканы как бы с моторным не завязаны. Стаканы не завязаны с моторным. То есть, ну там вот пустота, пустота. Когда, значит, ланжеон, если пошел, стакан тоже затянул. Ланжеон на место ставим, стаканы автоматом выравниваются. Есть. Вот и все. Вот, вот, вот есть одна такая... Ударил, ударила это ланжеон ударил под дом сколько я раз слово ударил сказал раза 4 5 радиатор прикольный смотрите то все ерунда а радиатор самодельный самопальный прикольный вверх прикольный Помята, помята, поломала, поломала, поломала. Защитку забыл снять, чтобы дальше посмотреть. Но я думаю, там дальше уже ничего интересного не будет. Там уже все такое силовое пошло. Но сейчас снимем. Посмотрим. Другая сторона. Где пошел ланжерон? Бук. Так, усилитель. Но он, в принципе, целый. Я бы не сказал, что он какой-то подломанный. Ну, может, какая-то перемыку надо стукнуть. Значит, и он снялся очень легко. Там плотники крыши делают, я прошу прощения за них. Ширина ланжунов, я думаю, не пострадала, просто этот вот сюда сместился. Есть вариант, что когда отрежем, он назад подпрыгнет немножко. Ну, может и не подпрыгнет. Где сломал этот ланжун, а его нигде не сломал. Он просто аккуратно, как-то плавно перегнулся. Слушайте, а может у нас, может у нас вообще ланжун не пошел? Только мерить надо. Но я вот прям от корня. Вот там корень толстый такой металл. Ну вот я трогаю, нет тут ничего. Вообще ничего нет. Он как и шел ровный, так и идет. То есть... Вот. Ай, трудно сказать, на своем месте, не на своем. Это что? А вот там что-то есть. Вот есть. Но там вот штамповка может быть для тяжкий стабилизатор в ланжероне как бы есть такое место э, проваленное где оно вот вот видно а вот бугор да нет это так и идет это специально для стойки сделали чтобы это поворачивать хорошо было ну значит тянем вот бугорок какой-то такой чуть-чуть есть вот по нему стучим Здесь все целое. Ну, коррозию не считаем. Здесь все полностью целое. Ничего никуда не делось. Стрела. Слушайте, ну стрела что же должна где-то сломаться? Вернее, если диагональ разная. Ой. Где она могла пойти? Здесь ничего не пошло. Здесь ничего не пошло. Ну, я думаю, стрела просто тоже. Вместе со стаканами. Культурно. Ну, она ровная полностью. Вот какое-то одно такое поднадутое. Я бы не сказал бы, что и поднадутое. 
Здесь все ровно. Что плохо, да, когда машина ездила пару месяцев э, ударенная. Может, может, если бы она только вчера разбилась, и мы разобрали, мы сейчас бы здесь кучу складок новых увидели, а так оно все грязюкой запорошило. И теперь ничего не видно. Это плохо. Но мы померим и определимся. Так, здесь все целое, целое, целое. Вот здесь надо будет посмотреть. Потом щеткой вычистим. Здесь тоже все целое. Ну, аккуратно что-то куда-то ушло. И все целое. Другая стрела. Даже, блин, блин, еще не смотрел. Перекосилась немножко. Вот, есть. Маленький такой подломчик и такой бугорчик. Вот. Она здесь сломалась. Стакан она могла и не толкнуть. А почему разные диагонали стакана? На 8 миллиметров пока еще не знаю просто там у нас идет на чертеже размер именно от отверстия отверстие и по центру идет размер а я а я сейчас просто зацепил за резьбу уменьшил его он же шпилька под наклоном идет и неправильно померил это надо снять это надо снять и тогда гайки не будут я уже нормально смогу померить а пока так предварительная замериловка Моторный целый, здесь все целое. Ну и здесь все целое. Здесь все целое, целое, целое. Я знаю, я сейчас могу вот смотреть, здесь будет складка, а я просто буду как бы внимание вот так вести и не увижу, а потом вы напишите, вон складка, вон складка. Это так бывает. Я потом сам видео монтирую, думаю, блин, дурак, ну как ты не увидел, ну вот же складка. Здесь все целое, здесь все целое. В принципе, тоже ничего так выглядит. Ничего, надо на стапель зажимать, дотянуть уже куда-то. Эклипса мы еще не делали никогда. Ничего, сделаем. Сделаем, да легко. Это что мы? Это выкидываем? Нет. Нет, это остается отверстие, да. Это остается. Первым делом... Да, первым делом можно взять телевизор отсверлить. Даже это перед делом, как на стапель ставить. То есть на, на стапель что-то желания нет сегодня ставить. Сегодня у меня еще есть дела. Сегодня у нас день разбор полетов. Разбираемся, что куда улетело. И как нам назад лететь будет. И как будем делать. То есть такая... Мы машину с вами загнали. И он, у нас с вами планерка. <смех> Планерка по ремонту автомобиля. Телевизор в одном случае как бы нельзя отсверливать. Если бы, вот смотрите, мы сейчас будем тянуть ложно туда, и нам вверх надо туда потянуть. Когда, когда это весь угол жесткий, то тянем лонжером, стрела тоже идет туда. Но здесь такая конструкция никакая, что если я буду тянуть лонжером, здесь просто это все поломает и в итоге это никуда не пойдет. Потом телевизор можно полностью отсверлить. Лонжероны равняем, и если будем тянуть лонжерон, будет делаться какое-то какое горе. Я имею в виду, лонжерон идет, а это не идет. Что у нас с вами? Мало гидравлик? Хватает. Вторую поставим, да потянем.
разобрал автомобиль и зажал на стапель, потому что лыжа не с телевизора, а без стапеля надо, чтобы Во. машина зажата, радиаторы два снял. Трудно мне сказать, был там в кондюре он заправил или не было. Потому что изначально попробовал, что там, сюда, мое мнение не было, он заправлен. Дальше, то соус лит аккуратно, аккуратно, да потому что яму не хочу портить, поэтому в яме ничего разлитого и нету. Трубочки из коробки передач, да, походу уж, да, с радиатора охлаждения. Быстренько открутил его сверло, позатыкал на радиатор резиновую штучку одел шлангочку хотя она там и не нужна но все равно чтобы чтоб не капнуло и ага. снял перемычку отсверлил полностью что интересного намерил замерил видно что он жом да сломанный завтра еще полку разберем Потому как аланжерон блок, а это сюда ушел. И если мы сейчас будем тянуть это туда, тогда кранты будет подушкам. А если это туда, тогда кранты будут какой-то опять из подушек. Двигатель же висит на аланжероне, одна подушка, и там где-то еще и вторая. И там вообще есть. Я еще не смотрел. Да, вот она, есть. То есть, если двигаем, очень подушки зажимает хана. Если тянем, очень их растягивают хана. Поэтому надо будет двигатель вывесить, открутить одну подушку, может даже вторую, а может быть одну какую-то и нет. Сейчас вот двигатель на механическом домкрате вы, вывешен. Здесь тоже вывесим, например, вот здесь. Раз, упрем, а ту подушку снимем, будем тянуть лонжерон. С подушками тянуть неправильно. Ага, показать какой лонжерон. Сейчас давайте посмотрим. Посмотрим, только надо взять штатив. Я вам покажу. Какой крепкий лонжерон. Смотрите. То есть его выломать туда вообще проблем не будет. Ну такой мягкий. Стакан ходит, да? Вам, по-моему, видно, что стакан ходит. Завтра с утра. То есть я подготовил машину уже к тому, что мы с утра прям начали тянуть. Единственное, что по уровню не выставил еще автомобиль, это не проблема. Нивелир поставим на кончике направим. Опять, отборточка маленькая там, вообще маленькая. Поэтому старался, чтобы она полностью на захват и села. Лучше мы и стапелем подрегулируем. И все, и можно начинать их вложить тянуть туда. Там миллион симметрии разобьем или, или ширину как-то вычислим. Да есть там ширина и там диагонали есть. Ну точно, наверное, симметрии, да, разбить. Тем более мы, мы видели, что тут нас сколько тут. Ай, короче, ну 3 сантиметра туда. Колеса еще не снимал. Если что, потом снимем. Я единственное, что записал для себя там на доске, когда машина стояла на колесах, вот резины до 12 сантиметров должно быть вот сколько 12 должно быть если что это может быть придется а может и не придется морда сейчас отдавит двери двери если на миллиметр и одна и вторая подпрыгнула то это максимум можно сказать ничего не подпрыгнула кузов крепкий кузов купешка купе автомобиль всегда крепкий Сейчас, дайте я вспоминаю Снял вот это все Как-то оно и без напряга, кстати, снялось Немножко, когда открутил Не прыгнуло, не прыгнуло Там, когда два откручивал бук, Что-то куда-то прыгнуло В натяжку пошло Значит, между стаканами Между стаканами на 6 мм меньше Их надо развести Стаканы надо развести Но вот эта диагональ на один сантиметр больше а это меньше а так тоже меньше меньше то есть тут надо увеличить и тут надо увеличить получается получается что это стаканы на месте 
А это надо туда. Ну понятно, да, оно тут вот все тут поломало. Поэтому мы и разберем там, чтобы еще доступ был. Двигатель снимать? Не, не будем. Мы будем так делать автомобили. Это мне не мешает. Не мешает. Пытался радиаторы как-то подвязать, знаете, думал, может с ними потянуть, чтобы не сливать. Да, бред. Ну, бред. Я этот лонжеон буду расшивать. Не надо вот тянуть, надо зажимом э, стучать. Надо вот сидеть на стапеле, надо вот здесь стучать. Неудобно. Поэтому и, и решил их поснимать. Этот ксенон, на чем он тут? На двустороннем. Снимем. Это у нас... А, это под крылок я никак не сниму. О, вон такая защитку не сниму. Вон, видно, краска так полезла хорошо. Ладно, люди, всем удачи, всем пока. Это все уже завтра будет. Опять усложнить себе жизнь и придумать цель на завтра. Цель на завтра? Ну, легко. Вот этот ложжон поставить на место. Вот этот. Вот туда его толкануть. Я хотел сейчас гидравлику вам зацепить, потому что сейчас его на место вытолкать, это люди, это 5 минут, ну 10 минут. Не хочу. Это надо сейчас на автомобиль выставить, надо его симметрию поставить, тем более время, чуть ли не 6 часов. Хватит. Хорошо поработали. Всем удачи, всем пока. Завтра будем. Ой, завтра. А завтра бы один лонжерон на место поставить. Завтра бы второй лонжерон оттянуть на место, поставить, расшить. Сделать, чтобы усилитель... Э, отравнять его, сделать, чтобы усилитель подходил хорошо, защелкивался. Я имею в виду, на свое место остановился и... Ну, то есть, два лонжерона завтра бы поставить на место, да? Ну, лонжероны и будем ставить уже стаканы, автоматом должны подтянуться. Полочки. Ну, полочки попросим. Полочку попросим. Вот это еще надо открутить болты, увести в бок. Чтобы сюда доступ был. А у нас туда нету да, доступа. А нету. А как мы будем вот убить? А, блин, не могли это отверстие. Это отверстие вот здесь сделать. Как будем бить? О, у нас есть конусное сверло. Можно вот такую дырку вот здесь сделать. Как вам идея? Мне нравится. Всем удачи!